இன்னைக்கு வந்து டெக்ஸ்ட் ப்ராசஸிங் அண்ட் ஃபில்டரிங்கை பற்றி பார்க்க போகிறோம் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லை நெக்ஸ்டில் ஃபுல்லாக வந்து டெக்ஸ்ட் ஃபைல்ஸ் தான் எல்லாமே ஸோ அதை வந்து எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கான டூல்ஸ் என்ன அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் என்ன ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து எக்கோ கமெண்ட் எக்கோ பைப்பிங் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணி கவுண்ட் பண்ண போறேன் WC ஒர்க் கவுண்ட் சோ இத என்ன டிஃபால்ட்டா மூணு பாராமீட்டர்ஸ் வந்து நமக்கு டிஸ்ப்ளே பண்ணோம் ஒண்ணுங்கிறது வந்து நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் இது வந்து ஒரு லைன்ன்ற இது இன்ஃபர்மேஷன் அடுத்து ஃபோர்ங்கிறது வேர்ட்ஸ் 1 2 3 4 அடுத்து 23ங்கிறது கரெக்டர்ஸ் 23 கரெக்டர்ஸ் இருக்கு 22 கரெக்டர்ஸ் தான் இருக்கும் எந்த ஒரு லைனா இருந்தாலும் சரி நம்பர் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் பிளஸ் ஒன் வருது அது என்ன கவுண்ட்டுன்னு தெரில அது அந்த லைனையுமே வந்து ஒரு கவுண்டாக எடுத்துக்கிட்டுன்னு போட்டு வச்சுருக்காங்க ஸோ நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ கேரக்டர்ஸ் இருக்கும் ப்ளஸ் ஒன் அதாவது இந்த லைனையும் வந்து அது ஒரு கவுண்டாக எடுத்துக்கிட்டுன்னு போட்டு வச்சுருக்காங்க இதில் ஸோ டிஃபால்ட்டாக வந்து டபிள்யூ டபிள்யூசி கொடுத்தோன்னா எல் சி டபிள்யூ மூணு வேல்யூஸ் வந்து நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ அதுதான் சார் இப்போ வந்து ஒரு சின்ன லைன் நீங்கள் ஈஸியாக கவுண்ட் பண்ணிட்டீங்க ஸோ இதே வந்து ஒரு பெரிய ஃபைல் வந்து இது பண்ணணும் அப்போ வந்து என்ன பண்ணுறது கேட் ஸ்லாஷ் ப்ராக் சிபி இன்ஃபோ நீங்களும் வந்து இதை அடிச்சுப்பார் உங்களோட இதில் வந்து அவுட் புட் இது மாதிரி ஏதாவது ஒரு இதே அடிக்காதீங்க சம் லைன்ஸ் கொடுத்துட்டு இதை கொடுத்துப்பாரு இதே மாதிரி நான் வெயிட் பண்ணுறேன் அவங்களோட டெர்னலில் கொடுத்துப்பார் சிம்பிள் லைன் கொடுங்க இப்போ நீங்க கமெண்ட்லாம் ரன் பண்ணிட்டீங்கன்னா ரன் பண்ணிட்டு மைக் அன்மியூட் பண்ணி பண்ணிட்டேன்னு சொல்லுங்க அப்படி இல்லைன்னா சேட்லயாவது போடுங்க நமக்கு அந்த ஃபீட்பேக் தெரிஞ்சாதான் நம்ம அடுத்த கமெண்ட் போறதுக்கு நல்லதா இருக்கும் சேட்ல போடாதீங்க மைக்ல யாராவது சொல்லுங்க சேட் பார்க்க முடியாது பண்ணியாச்சு சார் ஓகே வர்க் ஆகுது இல்லையா ஆ வர்க் ஆகுது சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் நம்பர் ஆஃப் கரெக்டர்ஸ் சரி ஓகே இது ஒரு சிம்பிள் லைன் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிருவீங்க கிராஸிக் பண்ணிடுங்க கேட்ஸ் இந்த ஒரு எல்லாருக்குமே வந்து இந்த ஒரு ஃபைல் இருக்கும் உங்கள் சிஸ்டத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா கேட் ப்ராக் சிபியூ இன்ஃபோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபைல் இருக்கும் இது வந்து என்னென்னா இந்த மிஷினுடைய இன்ஃபர்மேஷன் ஹார்ட்வேர் இன்ஃபர்மேஷன் சிபியூ பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே இருக்கும் சிபியூ ஃபேமிலி என்ன என்ட வெண்டர் ஐடி இன்டெலா ஏஎம்டியா இன்டெல் கோர் ஐ த்ரீ இந்த மாதிரியான டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும் இந்த ஃபைலில் வந்து எத்தினி லைன்ஸ் இருக்குது எத்தினி வேர்ட்ஸ் இருக்குது எத்தினி கேரக்டர்ஸ் இருக்கு இதை பார்க்கணும் அப்ப வந்து அடிச்சிங்கன்னா மொத்தம் நூத்தி பன்னெண்டு லைன் இருக்கு தொள்ளாயிரத்தி அறுபது வேர்ட்ஸ் இருக்கு ஐயாயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி எட்டு கேரக்டர் இருக்கு இதையும் கொடுத்துப்பாரு உங்க மிஷின்லயும் இருக்கும் இதே லொக்கேஷன்ல கேட் ஸ்லாஷ் ப்ராக் ஸ்லாஷ் சிபியூ இன்ஃபோ பைப்பிங் டபிள்யூசி என்னோடய <laughs> 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 So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yeah, 7 uh, இது இருக்கு டெக்ஸ்ட் ஃபைல்ஸ் இருக்கு ஸோ இதனுடைய மொத்த லைன்ஸ் என்ன மொத்த கேரக்டர்ஸ் என்ன மொத்த வேர்ட்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு அதை அதை நான் கேல்குலேட் பண்ணால் டபிள்யூசி ஸ்டார் டாட் டெக்ஸ்ட் 
ஒரு ஒரு ஃபைல்லையும் வந்து என்னென்ன கேரக்டர்ஸ் இருக்கு ஸோ டோட்டல் வேல்யூ எல்லாமே காமிக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபைல் ஏ டாட் டெக்ஸ்ட்லங்கிறதுல வந்து சிக்ஸ் லைன்ஸ் இருக்கு எயிட்டீன் பேர்ட்ஸ் இருக்கு எயிட்டி ஃபோர் கேரக்டர்ஸ் இருக்கு அடுத்து பி டாட் டெக்ஸ்ட்ல போயிடுது ஸோ இது மாதிரி எயிட் இந்த ஃபைல்ஸில் இருக்கிற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே எனக்கு இங்கே மேலே டிஸ்பிளே ஆயிருக்கு ஸோ டோட்டல் டோட்டல் வேல்யூவும் வந்து எனக்கு டிஸ்பிளே ஆயிருக்கு மொத்தம் நூற்றி எழுபத்தோரு லைனு இரநூத்தி அறுபத்தொம்பது வேர்ட்ஸு மூணாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று கேரக்டர்ஸ் இருக்கு டோட்டலாக ஸோ அந்த சமரைஸும் சமரைசேஷனும் எனக்கு வந்து கிடைக்கும் இது மாதிரி நீங்கள் உங்கள் மிஷினில் இருக்கிற இதில் வந்து லெஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து லாங் ஃபைலாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம வியூ பண்ணுறதுக்காக ஆப்ஷனு அதுவும் சொல்கிறேன் இப்போ ஸோ இந்த இதுவும் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணிடுங்க எல்எஸ் சரி டபிள்யூசி ஸ்டார் டாட் டெக்ஸ்ட் கொடுங்க மல்டிபிள் ஃபைல்ஸ் இருக்கும் ஒரு நாலஞ்சு ஃபைல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு இதே மாதிரி டிஸ்பிளே ஆகும் இதுல நம்ம ஆப்ஷன்ஸும் நம்ம வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் மட்டும் எனக்கு டிஸ்பிளே ஆனா போதும்னா டபிள்யூசி ஐஃபன் எல் ஸோ லைன்ஸ் மட்டும் எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகணும் சரி எனக்கு நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் மட்டும் டிஸ்பிளே ஆகணும் டபிள்யூ மட்டும் டபிள்யூசி ஐஃபன் டபிள்யூ கொடுத்தேன்னா நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் மட்டும் எனக்கு நமக்கு டிஸ்பிளே பண்ணிக்கலாம் மொத்தம் இரநூத்தம்பது ஸோ டிஃபால்ட்டாக வந்து அதை டிஸ்பிளே பண்ணுறது வந்து டபிள்யூஎல்சி வேல்யூ டபிள்யூ ஐஃபன் டபிள்யூஎல்சி ஸோ இந்த மூணு ஆப்ஷனை வந்து நம்ம எதுவுமே ஆப்ஷன் கொடுக்கலன்னா அதுவே டிஃபால்ட்டாக வந்து எல்லாத்தையும் இது பண்ணுது எனக்கு ஆப்ஷன் வேணும் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸுக்கு எல் நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸுக்கு டபிள்யூ நம்பர் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ்க்கு சி ஆஃப் ஏ ஃபைல் ஸோ டபிள்யூசி ஃபைல்கள் டபிள்யூசி கமெண்டை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸ்டெடிஸ்லாம் ஸோ டபிள்யூசி ஒரு கமெண்டு வந்து எக்கோ கவுண்ட் தேர்ட்ஸ் கனியம் இப்படி ஒரு லைன் கொடுக்குறேன் இதில் வந்து எத்தினி வேர்ட்ஸு எத்தினி லைன்ஸு எத்தினி கேரக்டர்ஸ் இருக்கு இதை தான் செக் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து இந்த பைப்பிங் ஆப்ஷன் ஒரு சென்டென்ஸ் பைப்பிங் ஆப்ஷன் டபிள்யூசி டபிள்யூசிங்கிறது தான் கமெண்ட் ஸோ கொடுத்தோன்னா எனக்கு வந்து நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் ஒரு லைன்னு இது ஒரு லைனு நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் நாலு வேர்ட்ஸு நம்பர் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் இருபத்தஞ்சி கேரக்டர் இதில் இருபத்தி நாலு இருக்கும் ப்ளஸ் ஒன் வரும் ஸோ இந்த லைனையும் வந்து அது ஒரு கேரக்டராக எடுத்துக்கோம் ஸோ மொத்தம் இருபத்தஞ்சி கேரக்டர்னு டிஸ்பிளே பண்ணும் ஸோ ஓகே சிம்பிள் ஒரு லைனை வந்து நீங்கள் ஈஸியாக வந்து இது பண்ணிட்டீங்க ஒரு பெரிய ஃபைலை வந்து நான் செக் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ இப்போ கேட்ஸ் ட்ராக் ஸ்லிப் யூ இன்ஃபோன்னு ஒரு ஃபைல் இருக்கும் உங்கள் மிஷின்லேயும் இருக்கும் நீங்கள் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இவ்வளோ பெரிய ஃபைல் இருக்கும் இதில் எத்தினி லைன் எத்தினி வேர்ட்ஸ் எத்தினி கேரக்டர்ஸ் இருக்குன்னு செக் பண்ணணும் அப்போ என்ன பண்ணணும்னா ஸ்லாஷ் டபிள்யூசி கொடுத்தீங்கன்னா மொத்தம் அதில் வந்து நூற்றி பன்னெண்டு லைன் இருக்குது தொள்ளாயிரத்தி அறுபது வேர்ட்ஸ் இருக்குது ஐயாயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தெட்டு கேரக்டர்ஸ் மொத்தம் ஸோ இதை நீங்கள் கொடுத்து பாருங்கள் ஒர்க் ஆகுதா
ஒரு <laughs> அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஃபைல்ஸோட டீட்டெயில்ஸ் மூணு காலம் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது வந்து லைன்ஸு வேர்ட்ஸு கேரக்டர்ஸு ஸோ அதனுடைய சமரைசேஷன் டோட்டல் இதுவும் வந்து எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது இதையும் கொடுத்துப்பார் உங்கள் இதில் ஒரு உங்கள் மிஷினில் ஒரு நாலஞ்சு டெக்ஸ்ட் ஃபைல் இருக்கா லக்ஷ்மி நீங்கள் தான் பதில் சொல்லணும் எஸ் சார் இருக்கு ஆ அப்போ இதை கொடுத்து பாருங்க ஃபஸ்ட்டு எல்எஸ் ஸ்பேஸ் ஸ்டார் டாட் டெக்ஸ்ட் கொடுங்க அது அந்த டெக்ஸ்ட் ஃபைல் மட்டும் டிஸ்பிளே பண்ணும் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய அடிச்சன்னா உங்களுக்கு மேல ஸ்டார்டிங் ஃபைல் வந்து இங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது பட் எனக்கு நான் கேட் அடிச்சேன்னா மேல இருக்கிற லைன்ஸ் எல்லாம் போயிடுது இல்லையா ஸோ நான் வந்து பொறுமையா ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல இருந்து பார்க்கணும் அப்படின்னா லெஸ்ங்கிற ஒரு கமெண்ட் இருக்கு லெஸ் சிபியூ இன்ஃபோ இந்த கமெண்ட் கொடுத்தா எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் லைனில் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ ப்ராசஸரில் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ நான் ஓவர் இது என்ட்ரி கீ கொடுத்துட்டு ஒரு ஒரு லைனாக வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இல்லை திரும்பி மேலே போகணும் அப்படின்னா அப் ஏரோ அண்ட் டவுன் ஏரோ நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப் ஏரோ வந்து ஃபஸ்ட்லேருந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ டவுன் ஏரோ ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட் லைன் வந்துட்டு எண்டு வந்துருச்சுன்னா கியூ கொடுத்தோன்னா உங்களுக்கு ஃபிட் ஆகிடும் கொடுத்து பாரு ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேட் ஸ்லாஷ் ப்ராக் சிபியூ இன்ஃபோ கொடுங்க உங்களால் வந்து அந்த ஃபைலை வந்து வியூ பண்ண முடியாது ஃபுல்லாக அடுத்த லைன் வந்து அடுத்த இது வந்து லெஸ் ஸ்லாஷ் ப்ராக் சிபியூ இன்ஃபோ இது இதே மாதிரி வந்து ஒரு லாங் ஃபைல்லாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதை பார்க்கணுன்னா இந்த லெஸ் கமெண்ட் வந்து அங்கே யூஸ் ஆகும் ஒர்க் ஆகுதா ஒரு <laughs> ஒரு ஃபைல் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் 
ஸோ ஸ்டேட்ஸோட நேமை வந்து நான் ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர் படி வந்து இதில் இல்லை ஸோ அசாம்னு இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு அடுத்தது பீன்னு வரணும் பீகார் வந்து லாஸ்டில் இருக்கு தமிழ்நாடு வந்து கீழே வரணும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ரேண்டமாக இருக்கிற ஒரு ஃபைல் டெக்ஸ்ட் ஃபைலில் வந்து நம்ம வந்து ஆர்டர் படி அதாவது ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டர் படி நம்ம சார்ட் அவுட் பண்ணோன்னா சார்ட்டுன்ற கமாண்ட் யூஸ் ஆகும் சார்ட் ஃபைல் டாட் டெக்ஸ்ட் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணிங்க ஸோ அந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கமெண்ட்ஸ் புக்லேயே வந்து இருக்கும் பேஜ் நம்பர் ஃபோர் செவன்ட்டியில் ஒரு இது இருக்கும் அதை ஜஸ்ட் காப்பி பண்ணிங்க நான் வந்து ஒரு கிட்டப் ஃபைல் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் அதில் டம்மி ஃபைல்ஸ்லாம் க்ரியேட் பண்ணி பண்ண கொடுக்குறேன் நீங்கள் வந்து அதை உங்கள் மிஷினில் கிட் க்ளோன் பண்ணிவிட்டு இதே மாதிரி ஃபைல் டெக்ஸ்ட் ஃபைல்லாம் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்க நான் நாளைக்கு ரெடி பண்ணி தரேன் இப்போதைக்கு இந்த ஃபைலை வந்து காப்பி பண்ணி போட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணிப்பேன் இல்லையா <laughs> நான் அதை ஒரு ஃபைலாக க்ரியேட் பண்ணுவேன் ஸோ இப்போ எனக்கு இதுபடி ஆர்டர் படி க்ரியேட் ஆகிடுச்சு நான் இப்போ சி கொடுத்தேன்னா போயிடும் போயிடுச்சு இல்லையா ஸோ எனக்கு இதே வந்து ஒரு ஃபைலாக வேணும் அப்படின்னும் போது அதை வந்து ஒரு ஃபைலுக்கு ரீடைரெக்ட் பண்ணுறேன் சார்ட்டட் டாட் டெக்ஸ்ட் இப்போ வந்து இதனோட இதனோட அவுட் இந்த அவுட்புட் வந்து எனக்கு இன்னொரு ஒரு ஃபைலில் ஸ்டோர் ஆகிடுச்சு அதை வந்து கேட் சார்ட்டட் டாட் டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு ஆடிச்சுன்னா பர்மனண்ட்டாக நமக்கு வந்து அந்த சார்ட் பண்ணி அதை ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர் பண்ணி சார்ட் பண்ண ஒரு ஃபைல் வந்து எனக்கு கிடச்சிடும் ஸோ இதே மாதிரி இந்த ஃபைலில் வந்து சார்ட் ஃபைல் டாட் டெக்ஸ்ட் கிரேட்டர் தென் சிம்பிள் சார்ட் டாட் டெக்ஸ்ட் ஐஓ ரீடைரக்ட்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து இன்புட் அவுட்புட் இதனோட அவுட்புட்டை வந்து இந்த ஃபைலுக்கு இன்புட்டாக கொடுத்து ஸ்டோர் பண்ணுறோம் இதை கொடுங்க ஃபைலே கிரியேட் ஆகல உங்க ஸ்கிரீனை ஷேர் பண்ணுங்க சார் நான் ஃபோன்ல மீட்டிங் அட்டெண்ட் பண்றேன் சார் லேப்டாப்ல மைக் வொர்க் ஆகல அதனால சார் ஃபோன்ல பாக்குறது வேஸ்ட் நீங்க தான் ரெடி பண்ணீங்கனோ சரிங்களா ஃபோன்ல பாக்குறது டோட்டல் வேஸ்ட் என் சேக் அட்டெண்ட் பண்றதுக்கு நீங்க <laughs> 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 <laughs>
ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றீங்களா பண்ணுங்க <laughs> லக்ஷ்மி உங்க ஸ்கிரீன் தெரியல திரும்பி ஷேர் பண்ணுங்க டெர்மினல் ஓபன் பண்ணுங்க ஓபன் பண்ணி தான் சார் வச்சிருக்கேன் இல்ல உங்க ஸ்கிரீன்ல வந்து உங்களுடைய இந்த ஜிப்சி ஸ்கிரீன் தான் எங்களுக்கு விசிபிளா இருக்கு டெர்மினல்ல வந்து காமிக்கல நீங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணும்போது ফুল ஸ்கிரீன் அப்படிங்கறத செலக்ட் பண்ணீங்க வந்து இந்த ப்ரௌசர் மட்டும் செலக்ட் பண்ணிருக்கீங்க அது பரவாயில்ல நீங்க என்ன கமாண்ட் கொடுக்குறீங்களோ அதை நீங்க சாட்ல போடுங்க சாட்ல வந்து நான் பார்த்தலாம் உங்களுக்கு பேண்ட் வித் கம்மியா இருக்குன்னா பரவாயில்ல நீங்க சாட்ல போடுங்க இந்த கமாண்ட் கொடுங்க கொடுத்துட்டு அது கீழே வந்து வேர்ட்ஸ் வந்து டைப் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் லாஸ்ட் லைன் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கண்ட்ரோல் டி கொடுங்க சாட்ல போட்டுருக்க பாருங்க அதை டைப் பண்ணுங்க ஸோ நிறைய பேருக்கு வந்து சேட் அவங்களுக்கு போய் இது ஸ்கிரீன் ஷேரிங் போயிடுச்சு சேட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷேரிங்ல வந்து நெட்ஒர்க் ரொம்ப ஃபீபிளா இருக்கு சோ நம்ம அடுத்த இதுக்கு போவோம் சோ இந்த அவுட் புட்ட வந்து இன்னொரு ஒரு இதுக்கு ரீடைரக்ட் பண்ணிட்டோம் அடுத்தது வந்து மல்டிபிள் ஃபைல்ஸ் வந்து ஷார்ட் அவுட் பண்றது சோ இன்னொரு ஃபைல் வந்து கிரியேட் பண்றேன்
sort file dot text city dot text so rendu file ne vandha nama idu mari rendu file moonu file edha mari nama kuduthute ponom so adu vandha epdina ore file rendu thiyum ore file ah consider panni alphabetical order padi display pannadinga namakku idhayum kuduthu paara city nu or file create panninga இத வந்து இன்னொரு ஒரு புது ஃபைலாவும் நம்ம ரீடைரக்ட் பண்ணிக்கலாம் நியூ சார்ட் டாட் டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ அந்த ஃபைல்ல இந்த அவுட் புட் வந்து இந்த ஃபைல்ல போயிட்டு ஸ்டோர் ஆகும் கொடுத்து பாருங்க ஸோ இப்போ கேட் நியூ சார்ட் டாட் டெக்ஸ்ட்ல போனா எனக்கு அந்த தேர்ட் ஃபைல் ரெண்டு ஃபைலையும் கம்பைன் பண்ணி சார்ட் அவுட் பண்ணி எனக்கு வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் மல்டிஃபைல் ஃபைல் முடிஞ்சிச்சு அடுத்து ரிவர்ஸ்ல நம்ம பண்ண போறோம் ஷார்ட் ஐபன் ஆர்ன்ற ஆப்ஷன் கொடுத்தானா ரிவர்ஸ்ல வரும் ஸோ தமிழ்நாடு வந்து கீழே இருந்துச்சு அசாம் வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தது லாஸ்ட்ல ரிவர்ஸ் ஆர்டர்ல நமக்கு ஆல்பம்டிக் ஆர்டர்ல ஆர்டர்ல டிஸ்பிளே ஆகும் ஒரு தடவை போட்டோம்னா அதே ஃபைல்லே வந்து லாஸ்ட் லைன்ல அப்பண்ட் ஆகும் இன்னொரு பீகார் தரேன் அடுத்தது இன்னொரு ஒரு டெல்லி தரேன் ஸோ கண்ட்ரோல் டி இப்போ திரும்பி அந்த ஃபைலை செக் பண்ணி பார்க்குறேன் ஸோ ரெண்டு பீகார் இருக்குது ரெண்டு டெல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அப்படியே வந்து இதை அந்த ரெண்டு லைன் வந்து லாஸ்ட்டில் திரும்பி ஆட் ஆகிருக்கு ஸோ இதை வந்து டியூப்ளிகேட் லைன்ஸை வந்து எனக்கு ரிமூவ் பண்ணணும் அதுக்கான ஆப்ஷன் வந்து ஷார்ட் ஐஃபன் நியூ ரிமூவ் டூப்ளிகேட் என்ட்ரிஸ் இதையும் <laughs> கேட் அந்த ஃபைல்லே வந்து நீங்க விம் எடிட்டர்ல யூஸ் பண்ணி ஓபன் பண்ணாலும் ஓகே இல்ல கேட் டபுள் ஏரோ அதாவது அப்பாயின் பண்ணுங்க அப்பாயின்னு சொல்லுவாங்க ஆடிங் லாஸ்ட் டு த ஃபைல் இது போட்டுட்டு எக்ஸ்ட்ராவா வந்து ஒரு ஆல்ரெடி இருக்கிற ரெண்டு வேர்ட்ஸே கொடுத்துட்டு கண்ட்ரோல் டி கொடுத்து
और कर दा सर रोटा सर सो डुप्लीकेट एंट्री से सॉर्ट आउट பண்றதுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் सो இது ஒரு ஆப்ஷன் डुप्लीकेट एंट्री से सॉर्ट आउट பண்றதுக்கு ரெண்டு மூணு மெத்தட்ஸ் இருக்கு सो இது ஒன் ஆஃப் தி ஆப்ஷன் சார்ட்ங்க सो नेक्स्ट कमेंट போலமா नेक्स्ट कमेंट मैन यूनिक रिपोर्ट और ओमिट रिपीटेड लाइंस सो इंगे वंदे नम शॉर्ट लां दे पतिंग ना रिपीटेड वर्ड्स वंदे वंदे नम इडू पन्नो लिया बेस्ड ऑन वर्ड्स वंदे रिपीटेड आ सी डुप्लीकेट लाइंस इडू पन्नो इंगे वंदे रिपीटेड लाइंस से वंदे नम ओमिट पन्नो मुड़ियो आज का ना ऑप्शन सपा प्रा unique demo dot text so cat demo dot text la enak ithin idu irundalum fedora vandu four times irukku ubuntu vandu two times irukku so adalla illama unique a vandu edu irukko adu na anje anje idu mattum dhaan enak vandu display avum idu kuduthu paar unique command endha or options um illama kuduthu paar तो इधर मैं वंदे यान के इंदा और इंदा आउटपुट आ वंदे नान ओर वैर ओर फाइल लियो नाम पोट कलां यूजिंग इनपुट आउटपुट रीडायरेक्टर आउटपुट डॉट टेक्स्ट इन रहो रे इधर उल्ल वंदे यूनिक आउटपुट डॉट टेक्स्ट इन रहो फाइल ले नाम अस्टोर पनी चुका वर्क आ गया था। तो इंदर शॉर्ट टाइप एन यू इंदर यूनिक को ओरे आउटपुट ना सर कोड गया था। अच्छा। आदो इंदर वर्ड आदो वर्ड्स इधर नम्बर सेंटेंस आवे इधर पन्ना लाम। यूनिक ला। ओके। अलमोस्ट डुप्लिकेट एंट्री से लाते हैं रिमूव पनी टू उंगल के आदो दस ना मोर देन वन वेर के नेक्स सो वर्क आउट इंग्लैंड लार को इस इपो यूनिक्यू लाइंस मतो इपना वर्ड्स आप कुर्तर का इधर ये वंदे निंगे वंदे उर सेंटेंस आप उड़ा अड़चिकला आधे को वंदे आईफन यू उंगर ऑप्शन ना वंदे यूज़ पने क्ला डेमो डॉट टेक्स्ट तो ये वंदे मूने मूनो दा ऐने के डिस्प्ले आ गए तो यूनिका यानि कि यूनिकर करते आईफ़ न्यू लव अंदर मुने मुन लाइन दा डिस्प्ले आर किया ना पेड़ोरा मो यूनिका ल नाल टाइम सिर्के ऊपर टू वन टू टाइम सिर्के सो आधा ओमिट पनी टे यूनिकर करते मुने मुन दा, मुने दा रेड आट वन टाइम वन नकरंस वंदर के टेबियन वन नकरंस वंदर के सेंटोएस वन नकरंस � ना वो मूण लेन वन है आना मटा काम की 
உபன்டு ரெண்டு முறையும் ஃபெடரோவும் போட்டு உங்கள் டெமோ டாட்டில் வச்சு உங்கள் ஸ்க்ரீன் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்கள் பண்ண முடியலையே அதாவது நன்றி <laughs> 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 ஸோ அடுத்தது வந்து நம்ம நம்பர் ஆஃப் கவுண்ட்ஸ் செக் பண்ண போகிறோம் யூனிக்கோ ஐஃபன்சி டெமோ டாட் டெக்ஸ்ட் ஸோ நம்பர் ஆஃப் அக்கரன்சஸ் எத்தினி டைம் இருக்குது ஃபெடோரா வந்து ஃபோர் டைம்ஸ் நான் கவுண்ட் பண்ண தேவையில்லை இது ஒரு நம்ம வந்து ஒரு சின்ன ஃபைல் வச்சு தான் டெமோ பார்க்குறோம் ஸோ கன்சிடர் ஹண்ட்ரட்ஸ் அண்ட் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் லைன்ஸ் அப்படி இருக்கும்போது ஒரு பர்டிகுலர் லைன் வந்து எத்தினி அக்கரன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுறதுக்கு ஐஃபன் சி ஆப்ஷன் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஃபெடோரா ஃபோர் டைம்ஸ் ஒன் டூ டூ டைம்ஸ் மீதியெல்லாம் ஒன் ஒன் டைம்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு புரியுன்றதுக்காக சின்ன ஃபைலாக காமிக்கிறது ஸோ பிக் பிக்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒர்க் ஆகுதா ஐஃபன் சி ஆப்ஷன் ஸோ இது எல்லாமே இந்த புக்கில் இருக்குது இதில் கொஞ்சம் செக் பண்ணிங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டூப்ளிகேட் லைன்ஸை மட்டும் எனக்கு டிஸ்பிளே பண்ணணும் அப்படின்னா ஐஃபன் டி ஆப்ஷன் ஸோ ஒன் டூ ஃபெடோரா மட்டும்தான் டூப்ளிகேட்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த குரூப்பில் ஸோ அதை மட்டும் எனக்கு டிஸ்பிளே பண்ணிக்கலாம் ஃபில்டர் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ நம்பர் ஆஃப் அக்ரன்சஸ் நாலு தடவை ப்ரிண்ட் ஆகாது ஸோ இது டூப்ளிகேட் இருக்குது இது ஒரு டூப்ளிகேட் இருக்குதுன்னு காமிக்கும் அவ்வளோதான் ஐஃபன் டி ஆப்ஷன் வந்து அதுக்கு யூஸ் ஆகும் செக் பண்ணி பாருங்கள் தான் அடுத்து கேபிட்டல் டி இது வந்து என்னென்னா இதில் ஸ்மால் டீல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஒன் அக்ரன்ஸ் அதாவது பெட்டோரான்றவர் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கார் உபுண்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கார் அவ்வளோதான் சொன்னோம் ஸோ ஐஃபன் கேபிட்டல் டி கொடுத்தோன்னா ஸோ நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் வந்து எங்களை எத்தினி தடவை இருக்குது ஸோ டூ டைம்ஸுக்கு இருக்குது இது ஃபோர் டைம்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு ஐஃபன் கேபிட்டல் டி ஒர்க் ஆகுதா ஒர்க் ஆகுது சார் 
So in the option la vandu unique unique hyphen all repeated prepend demo dot text. Idhala vandu na na ungluk unique ar kara andha file idhu vallu vandu eliminate panite ungluk as it is andha file padiye kami ko uh, repeated ar kara lines samata update display pan. So inge vandu unique line andhirke inge or unique line andhirke so adhala vandu omit panite ungluk idha matta kami. இந்த ஆப்ஷன் செக் பண்ணி பாருங்க யூனிக்யூ ஐஃபன் ஆல் ரிப்பீட்டட் ப்ரிப்பெண்ட்ங்கிற ஆப்ஷன் ஒர்க் ஆகுதா ஒர்க் ஆகுது சார் ஓகே இது இக்னோர் டிஃப்ரென்சஸ் அதாவது நமக்கு எதனா டிஃப்ரென்ஸ் இல்லாமல் ஆஸ் இட் இஸ் ஒரு ஃபைல் வந்து எத்து ரியல் ஃபைல் இது தான் அதாவது எக்ஸ்ட்ரா அக்கரன்சஸ் எதுவும் இல்லாமல் கிளியர் ஃபைல் வேணும்னா ஐஃபன் ஐ ஆப்ஷன் கொடுத்துப்பாங்க சார் அந்த ஆல் ப்ரீ ரிப்பீட்டட் ப்ரீ பெண்டன்ட் இருக்குல்ல சார் அதுக்கு நடுவுல ஒரு கேப் கேப்பா வருது இல்ல சார் அது என்ன கேப் சார் एक्चुअली டிஃபரன்ஸ் காட்டிறதுக்கா ஆ அந்த இடத்துல வந்து யூனிக் ஃபைல் இருந்திருக்கும் ஓ இப்போ நீங்க ரியல் ஃபைல் வந்து இதுதான் இல்லையா சோ ரியல் ஃபைல் இதுதான் எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட் வந்து ரெட் ஹாட் டெபியான் இருந்தது அடுத்து வந்து டூ இது வந்து அக்கரன்ஸ் வந்து உபுண்டு வந்திருக்கு ஒரு So, unique, unique, uh, command on the idea yeah. Yeah, sir. So, இது வந்து இந்த ஆப்ஷன்ஸ் ஐஃபன் எஸ் த்ரீன்ற ஆப்ஷன்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சென்டென்ஸாக இருக்கும்போது ஒர்க் ஆகும் ஸோ நான் அதுக்குமே வந்து ஃபைல் கிரியேட் பண்ணி உங்களுக்கு கிட்டில் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் நான் அப்போ வந்து செக் பண்ணி பண்ணுவோம் இப்போ வந்து நார்மலாக ஆசிட்டிஸ் தான் காமிப்போம் இது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு த்ரீ கேரக்டர்ஸை வந்து கம்பேர் பண்ணு ஸோ ஒரு ஒரு சில லைன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து த்ரீ கேரக்டர்ஸை வந்து இது பண்ணிவிட்டு க டு ஸ்கிப் கம்பேரிங் த ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் நம்பர் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் ஸோ இப்போ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் கேரக்டர் திஸ் இஸ் ரிட்டேர்ட் திஸ் இஸ் உபுன் டூ திஸ் இஸ் டெபியான் அப்படின்னு ஒரு லைன் கொடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ டெக்ஸ்ட் லைன்ஸ் வந்து எப்படி ஒன்றா இருக்கலாம் ஸோ அப்போ வந்து அந்த முதல் நாலு லைனை விட்டுட்டு அஞ்சாவது இல்லை அஞ்சாவது கேரக்டர்லேருந்து கம்பேர் பண்ணு அப்படின்ற மாதிரி நமக்கு வரும் ஸோ அஞ்சாவது கேரக்டர் யூனிக்காக இருக்கா ஸோ அது ஒரு ஒரு கேரக்டர்ஸாக வந்து செக் பண்ணிகிட்டே வரும் இங்கே வந்து நம்ம வேர்ட்ஸுன்றதுனால ஈஸியாக அது கம்பேர் பண்ணிட்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெட் ஆட்டு அடுத்து டெபியான் எல்லாமே வந்து ஆல்பபெட்டை படி பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஸோ அதனால் ஈஸியாக கம்பேர் பண்ணிட்டு ஸோ காம்ப்ளெக்ஸான டெக்ஸ்ட் ஃபைல்ஸ்லாம் இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் சென்டென்ஸ்லாம் லாங் சென்டென்ஸ் இருக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு இதுவையும் வந்து கம்பேர் பண்ணிகிட்டே வரும் ஸோ எதை பேஸ் பண்ணி கம்பேர் பண்ணது அப்படின்றதுக்கு நான் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து தரேன் கிட் லோனில் கிட்டில் என்னோடய கிட்டில் ஷேர் பண்ணுறேன் நீங்கள் அதை அந்த ஃபைலை வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி வந்து இது செக் பண்ணிட்டு வருது எனக்கு வந்து முதல் நாலு கேரக்டர்ஸை விட்டுடணும் அஞ்சாவது கேரக்டர்லேருந்து தான் வந்து கம்பேர் பண்ணணும் இந்த மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ்லாம் நம்ம வந்து அதில் செட் பண்ணி பார்க்கலாம் அதுக்கான ஆப்ஷன் தான் வந்து ஐஃபன் எஸ் த்ரீ எஸ் ஃபோர் நம்ம வந்து இங்கே இந்த பேரமீட்டர் வந்து நம்ம என்ன கொடுக்குறோமோ அதை பேஸ் பண்ணி செக் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஸோ மூணு இது வந்து விட்டுடும் நாலாவது இதில் இருந்து தான் அதை செக் பண்ணும் ஸோ இதுக்கான ஆப்ஷன் இப்போ இதில் ஒர்க் ஆகாது இதில் வந்து நான் வேர்ட்ஸ் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கோம் இல்லை சென்டென்ஸ் கொடுக்கும்போது இது ஒர்க் ஆகும் இந்த ஆப்ஷனு அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் நான் ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ யூனிக் கமெண்ட் ஓரளவுக்கு ஐடியா கிடச்சிருக்கா 
வச்சிருக்கேன் to display second character from each line of a file so cut iphen c2 second character of the file so l first line lande l eduthirukingla adutadi e adutadi h adutadi e so idhe enak first line venum first characters a b c d capital let display on c 1 the first characters matta enak slice panni kaamikom so idhu dhaan so idhe mari file create panninga adha vandu indha option kudutunga ஒரு கேரக்டர் தான் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா இல்ல நம்ம வந்து ஒரு ரேஞ்சும் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு மூணு கேரக்டர்ஸ் டிஸ்பிளே ஆகும் ஏஎல்பி பிஇடி சிஹெச்ஏ டிஇஎல் இந்த மாதிரி எனக்கு டிஸ்பிளே வரணும் அப்படின்னாலும் நம்ம பண்ணிக்கலாம் சி ஐ ஐஃபன் சி ஒன் டூ த்ரீ ஒன் ஒன்னுலேருந்து மூணு கேரக்டர் வரைக்கும் வேணும் இல்லை எனக்கு வந்து ரெண்டுலேருந்து நாலு வரையும் வேணும்னாலும் நம்ம வந்து ஆப்ஷன் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ ரெண்டாவது கேரக்டர்லேருந்து எடுத்துக்கோ அப் டு நாலாவது கேரக்டர் வரைக்கும் அப் டு நாலாவது எல்பிஹெச் இடிஏ ஹெச்ஏஆர் ELT so அது மாதிரி நம்ம வேணுன்ற மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு இதில் இருந்து ஸ்லைஸ் பண்ணி தனியாக டிஸ்பிளே பண்ண முடியும் அதை வந்து ஒரு அவுட்புட்டாகவும் நம்ம போட்டுக்க முடியும் இது வந்து எங்கன்னா நம்ம ஐபிலாம் வந்து ஒரு ஒரு நிறைய ஃபைல்ஸ் இருக்கும் அதில் வந்து பர்டிகுலர் ஒரு ஐபி நம்பரை மட்டும் எனக்கு வந்து ஷேர் கட் பண்ணி தனி ஒரு ஃபைலில் போடணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இதையும் வந்து நம்ம ஒரு அவுட் ஃபைலாக வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு பண்ணி ஒரு ஆப்ஷனா காமிப்போம் 
ஸோ அதுக்கான கமெண்ட் தான் வந்து எஃப்எம்டி ஸோ இதுக்கும் நாம் வந்து ஒரு கம்மி ஃபைல் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுவோம் So hi, all welcome to ILXC, control D, so cat, file dot text, and I give it here, random mark, this one then I format for now, that is enough, FMT, file dot text, that is enough, order for you, or a line, a sentence, I know, that is fine. நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபைல்ஸ் என்எல் ஸ்லாஷ் ப்ராஃப் சிபிஇ இன்ஃபோ ஸோ இதில் வந்து நம்ம நார்மலாக வந்து ஒரு ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணோன்னா எந்த லைன்ஸ் எல்லாம் இருக்காது ஸோ எதுவும் சைடில் வந்து நமக்கு சீரியல் நம்பர்ஸோ எதுவுமே இருக்காது இது எத்தனாவது லைன்னா தெரியாது ஸோ அப்போ எனக்கு வந்து லைன் படி வேணும் அப்படின்னா என்எல் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணி ஃபைலை வந்து ஃபைல் நேம் கொடுத்து பார்க்கலாம் ஆர் கேட் ஐஃபன் என் ஸ்லாஷ் ப்ராஃப் சிபியூ இன்ஃபோ இப்படி கொடுத்தாலும் நமக்கு வந்து வித்து லைன் நம்பர்ஸோட ஓகே எனக்கு சம் இந்த ஏபிஐ ஐசிசி ஐடி பார்க்கணும் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி தேர்ட் லைனில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக இந்த ஆப்ஷன் கேட் ஐஃபன் என்னும் யூஸ் பண்ணலாம் ஆர் என்எல் கமெண்டும் யூஸ் பண்ணலாம் ஒர்க் ஆகுதா பாருங்கள் பார்க்கலாம் So, head, cat, prof, cpu, info. So, this is the first line that I have to display on the first line. So, processor, vendor id, cpu company, model, model name, I have to display on the first line. So, this is the first line. Head, iPhone, 5, slash prof, cpu, info. So, this is the first line. அந்த ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு லைனை மட்டும் எனக்கு கட் பண்ணு அதான் டாப்பில் வந்து வர்றதுக்குனால ஹெட்டு ஸோ ஹெட் ஐஃபன் ஃபைவ் ஸ்லாஷ் ப்ராக் சிபியூ இன்ஃபோ கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு முதல் அஞ்சு லைன் மட்டும் கட் ஆகும் கொடுத்து பாருங்கள் ஒர்க் ஆகுதா ஸோ அதே மாதிரி டெயில்னு ஒரு கமெண்ட் இருக்குது கீழே இருந்து நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ இப்போ எனக்கு வந்து இந்த அஞ்சு லைன் மட்டும் டிஸ்பிளே ஆகணும் கோகோ மிக்ஸ் சிஎல் ப்ளஸ் கேட்சி அலைன்மெண்ட் அட்ரஸ் சைசஸ் பவர் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ இதையுமே இதையுமே வந்து ஒரு எம்டி லைனுமே அதுக்கு இது பண்ணி தான் பார்ப்போம் ஐஃபன் ஸ்லாஷ் ப்ராக் சிபியூ இன்ஃபோ ஸோ அதை அந்த எம்டி லைனையும் வந்து கன்சிடர் பண்ணி ஃபோர் லைன்ஸ் வரையும் எனக்கு டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் ஸோ டெயில் கொ
டைல் வந்து லாஸ்ட்ல இருந்து இது பண்ணும் இந்த டைல் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் எங்க நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம்னா லாக் ஃபைல் எல்லாம் வந்து லைவா வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் போது யூஸ் பண்ணுவோம் இதுல இப்ப என்னோட ரியல் டைம் யூசர் கேஸ் ஃபார் டெய்ல் சொல்றேன் ஸோ ஆக்சஸ் லாக் டாட் லாக்னு ஒரு அப்பாச்சியோட லாக் ஃபைல் இருக்கு ஸோ இதனோட லைவ் லாக்ஸ் நான் பார்க்கணும் அப்படின்னா டெய்ல் ஐஃபன் எஃப்ன்ற ஆப்ஷன் கொடுப்போம் டிஃபால்ட்டா அது வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் லைன்ஸ் என்னவோ டிஸ்பிளே பண்ணும் ஃபைல் நேம் ஆக்சஸ் டாட் லாக் இப்ப எதுவும் கான்பிகர் பண்ணல ரன் ஆகல ஸோ ரியல் டைம் யூசர் கேஸ் லாக் ஃபைல வந்து பார்க்கணும்னா டெய்ல் ஐ பண்ணு எஃப் அதான் லேட்டஸ்ட் வர லாக்ஸ் மட்டும் நமக்கு இருக்கும் சம் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் லைன்ஸ் இருக்கும் ஸோ எல்லாம்லாம் நம்ம பார்க்க முடியாது லேட்டஸ்ட்டாக என்ன லாக் வந்ததோ அதை மட்டும் செக் பண்ணு நான் இது அப்பாச்சி சார் ரன் ஆகும்போது நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக கான்ஃபிகர் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஐஃபன் எஃப்ங்கிறது வந்து டிஃபால்ட் ஆப்ஷன் எனக்கு வேணா எனக்கு வந்து லாஸ்ட் அஞ்சு லைன் வரையும் பார்த்தா போதும் அப்படின்னாலும் நம்ம வந்து இங்கே நம்பர்ஸ் கான்ஃபிகர் கொடுத்தோம்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த லைன்ஸ் வரையும் டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ அது வரையும் நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து டெயில் அண்ட் ஹெட்டோடைய ஆப்ஷன்ஸ் டெயில் அண்ட் ஹெட் ஒர்க் ஒர்க் பண்ணிட்டீங்களே அடுத்தது வந்து டேக்னு ஒரு கமெண்ட் இருக்கு டேக் பத்தி பார்க்கலாம் இது வந்து என்ன பண்ணா கேட்டோடைய ரிவர்ஸ் இது கன்கேட்டினேட் அண்ட் பிரிண்ட் ஃபைல்ஸ் இன் ரிவர்ஸ் இது வந்து ரீசெண்டான லாகின்ஸ் மட்டும் காமிக்குது இதுக்கும் ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணலாம் எனக்கு <laughs>
நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்பிளிட் கமாண்ட் போலாம் ஸ்பிளிட் ஏ ஃபைல் இன் டு பீசஸ் ஒரு பெரிய ஃபைல் இருக்கு அதை வந்து நான் ரெண்டா வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணி அதுக்கு நேம் கொடுத்து ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்ற ஆப்ஷனுக்கு வந்து ஸ்பிளிட் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் அகைன் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸாம்பிள் டாட் டெக்ஸ்ட் அதில் வந்து ஒரு ஒரு டென் லைன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைலு இதை தான் நான் வந்து நான் ப்ராசஸ் ஸ்பிளிட் பண்ண போகிறேன் ஸோ எக்ஸ்ஏன்ற ஃபைலாக வந்து இது ஸ்பிளிட் பண்ணியிருக்கு நான் அது ஆப்ஷன் இருக்கான்னு பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே எக்ஸ்ஏன்ற ஃபைல் வந்து க்ரியேட் ஆகிருக்கு ஸோ நான் அதை பார்த்தேன்னா எக்ஸ்ஏஏ அது வந்து சிம்பிளாக வந்து ஒரு இதுவாக வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணியிருக்கு இதே வந்து நான் ரெண்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணணும் ரெண்டு ரெண்டாக வந்து அஞ்சு ஸ்பிளிட் ஆக்கணும் அந்த மாதிரி வந்து நம்ம வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் வந்து இதை அஞ்சு அஞ்சு இதுவாக வந்து ஸ்பிளிட் பண்ண போகிறேன் ஸோ எக்ஸ்ஏன்னு சொல்லி ஒரு ஃபைலும் எக்ஸ்ஏபின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபைலும் ஸ்பிளிட் ஆகிருக்கும் கேட் எக்ஸ்ஏஏ கொடுத்தோம்னா ஒன் டு ஃபைவ் வரைக்கும் எனக்கு ஒரு ஃபைலாக ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஸோ கேட் எக்ஸ்ஏபி ஸோ இங்கே க்ரியேட் ஆகிருக்கும் எக்ஸ்ஏபி கொடுத்தோன்னா சிக்ஸ்லேருந்து டென் வரைக்கும் இன்னொரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணிருக்கேன் ஸோ மெயின் ஃபைல் அப்படியே தான் இருக்கும் ஸோ நமக்கு ஸ்பிளிட் பண்ணி ஒரு ஃபைலாக வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்காங்க இதை வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணிப்பாங்க இந்த எல் ஐஃபன் எல் ஃபைங்கிறது வந்து இது இது இதே வந்து நான் ஐஃபன் எல் டூன்னு கொடுத்தேன்னா ரெண்டு ரெண்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு லைன் ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணோம் அடுத்தது இது ஒரு ரெண்டு ஃபைலாக க்ரியேட் பண்ணோம் ஸோ எக்ஸ்ஏஏ எக்ஸ்ஏபி எக்ஸ்ஏசி இது மாதிரி வந்து அஞ்சு ஃபைலாக இது ஸ்பிளிட் பண்ணி காமிப்போம் செக் பண்ணி பாருங்க அந்த எல்ன்றது லைனா சார் ஆ இது வந்து எல் செக்மெண்டேஷன் இப்போ அஞ்சு இது வந்து ஒரு செக்மெண்ட் பண்ணேன் அப்படின்னு அர்த்தம் லைன்ஸ் அந்த வெர்போஸ் தரது எதுக்கு வெர்போஸ் வந்து அவுட் புட் செக் பண்ணுறதுக்காக இப்போ நம்ம வந்து இது மாதிரி அவுட் புட் வருது இல்லையா நீங்கள் வெர்போஸ் கொடுக்கலனா எதுவுமே கே வராது உங்களுக்கு ஆப்ஷனே வராது ஸோ நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணது எதுவுமே தெரியாது ஜஸ்ட்டு கம்ப்ளீட் கமெண்ட் கம்ப்ளீட் ஆகும் ஸோ உங்களுக்கு இது மாதிரி ஃபைல் க்ரியேட் ஆயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு மெசேஜ் டிஸ்பிளே ஆகும் அந்த ஐஃபன் ஐஃபன் வெர்போஸ் எல்லா ஒரு ஆப் எல்லா ஆப்ரேஷன்ஸுமே வந்து ஐஃபன் ஐஃபன் வெர்போஸ் கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஒர்க் அவுட் ஆகுது பேக் அண்ட்லன்றத உங்களுக்கு முன்னாடி ஸ்க்ரீனில் ப்ரிண்ட் பண்ணி காமிக்கும் ஸோ ஐஃபன் வெர்போஸ் வந்து அதுக்காக தான் மாதிரி ஒரு இப்போ டென் லைன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிங்க சார் இப்போ ஒரு ஃபைல் வந்து ஒரு ஒன் ஜிபி இருக்குன்னா அதை ஸ்பிளிட் பண்ண முடியுமா சார் ஆ அதுவும் ஆப்ஷன் அதுவும் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு டு ஸ்பிளிட் ஃபைல்ஸ் வித் ஃபைல் சைஸ் நான் வந்து இதுக்கான ஃபைல்ஸ் வந்து நான் இது பண்ணியிருக்கிறேன் லோட் பண்ணியிருக்கிறேன் அதை வந்து டூ எம்பி ஃபைலாக ஸ்பிளிட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்பிளிட் ஐஃபன் பி டூ எம் டூ எம் ஃபைல் நேம் ஐஃபன் ஐஃபன் வெர்போஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு லார்ஜ் சங்க் ஆஃப் ஃபைலை வந்து டூ எம்பி கேட்டகரியில் ஈக்குவலாக வந்து பிரித்து காமிப்போம் அதே மாதிரி ஒன் ஜிபி ஃபைலில் வந்து நம்ம இது மாதிரி இது பண்ணோம் ஒன் ஒன் ஜிபியாக கன்வெர்ட் பண்ணேன் எல்லாத்துக்கும் ஒரு அஞ்சு ஜிபி இருக்குது அதை வந்து எனக்கு வந்து ஒன் ஒன் ஜிபியாக பண்ணுன்னா அது மாதிரியும் பண்ணலாம் கிலோ பைட்ஸில் இருக்கிறதையும் கன்வெர்ட் பண்ணலாம் ஸோ அதுவும் இருக்குது அதுக்கான ஆப்ஷன் வந்து ஸ்பிளிட் ஐஃபன் பி என்ன இது கேபியில் வேணும்னா கேபி எம்பியில் வேணா எம்பி ஜிபியில் வேணா ஜிபி ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது எனக்கு எக்ஸ்ஏ வேணா நியூமரிக்கில் வேணும் அப்படின்னாலும் இதை மாதிரி க்ரியேட் பண்ணலாம் எக்ஸ் ஜீரோ ஜீரோ இந்த ப்ரிஃபிக்ஸ்லாம் வந்து நம்மளாக கொடுக்கறது தான் நம்ம என்ன ஆப்ஷன் வேணால் கொடுத்துக்கலாம் 
இப்ப கேட் எக்ஸ் ஓவோ எக்ஸ்ஓஓ எக்ஸ் ஜீரோ ஒன் இந்த மாதிரி வந்து ஃபைல்ஸ் நம்ம வந்து நியூமெரிக்கல் வேல்யூஸ்ல பிரிண்ட் ஆகும் அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ ரெண்டு 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 லைனை வந்து அந் நம்பர் ஆஃப் சங்க்ஸ் அவும் பிரிக்கலாம் இங்கே வந்து நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸாக பிரித்தோம் இங்கே வந்து ஐஃபன் என் ஐஃபன் கொடுத்தா ஃபைவ் கொடுத்தோன்னா ஃபைவ் ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக பிரிச்சிடும் அந்த டென் லைன்ஸு தொடர்ச்சி <laughs> ஒருத்தடவை ஒர்க் பண்றத அப்படியே பிளாகாகவும் போடுங்க ஸ்கிரீன் ஷாட்டா போடுங்க இல்ல அப்படியே காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணுங்க ரிசல்ட